വെൽക്കം ടു ബിടെക് മെഡിസി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ ഇ ടി ത്രീ സീറോ ത്രീ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ സിലബസ് ഓവർവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസറും അതേപോലെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അതിലെന്തൊക്കെ കാണും ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ഓൾ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുവിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സി പി യു പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അരത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ ടെമ്പററി മെമ്മറി സ്റ്റോറേജും അതേപോലെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവ് എന്തിനുണ്ടാവും എ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസറിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്റർണൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർണൽ ആർക്കിടെക്ചർ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്റർണൽ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്തോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന്റെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് യു പിയുടെ ഇന്റർണൽ സോറി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻമോസ് ടെക്നോളജിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതായിരിക്കും എൻമോസ് ടെക്നോളജിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് മെമ്മ ബസ്സും കാണും അതേപോലെ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റാ ബസ്സും കാണും പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസറിൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കാണും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതൊരു ത്രീ പോയിന്റ് ടു മെഗാ ഹെർട്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ക്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ഫോർട്ടി പിൻ ഡ്യുവൽ ഇൻ പാക്കേജ് ഐ സി ആയിരിക്കും ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഴിയുള്ള തുടങ്ങുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിലോട്ടാണ് അതിനു മുന്നേ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിൻ ഡയഗ്രാമാണ് പിൻ ഡയഗ്രാമായിട്ട് വരയ്ക്കാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പിൻ ഡയഗ്രാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതൊരു ഫോർട്ടി പിൻ ഡി ഡ്യൂൽ ഇൻപുട്ട് പാക്കേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി പിൻസ് വൺ സൈഡിലും ട്വൻറ്റി പിൻസ് അതർ സൈഡിലും ആയിട്ട് ഉള്ള ടോട്ടൽ ഒരു ഫോർട്ടി പിൻ ഐ സി പാക്കേജ് ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ പിൻ ഡയഗ്രാം കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്തോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ന
സ്കെച്ച് എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അഡ്രസ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർക്കേലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ടു പെർഫോം സ്പെസിഫൈഡ് ടാസ്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലായിട്ട് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ പഠിക്കും ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എങ്ങാണം ഇത് ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെന്നും അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം നോർമലി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം പിന്നെ വീട് വരുന്നതാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഏത് മെത്തേഡിലാണോ നമ്മൾ സോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയുടെ അഡ്രസ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറെ അധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സോഴ്സിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ സോഴ്സിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ആവാം ഏതിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്രസ് ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിന് അത് ഇത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സാധനം പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് അതായത് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കുറെ ടൈപ്പ് കുറെ ടൈപ്പ് ഫ്ളാഗുകളുണ്ട് ഫ്ളാഗുകളെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ടീ സൈക്കിൾസ് ടീ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ടീ സ്റ്റേസ് ടീ സ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് സ്റ്റേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം സമയം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോല
ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഫെച്ച് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഫെച്ച് ഫെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻടേക്ക് എടുക്കുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് അതിന് ആ ഇൻടേക്ക് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും ഒരു ഫെച്ച് സൈക്കിളിന്റെയും എക്സിക്യൂട്ട് സൈക്കിളിന്റെയും സമ്മായിരിക്കും എന്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ഓപ്പോഡ് ഇപ്പൊ ഈ ഓപ്പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് എക്സ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഓപ്പോഡ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫെച്ച് സൈക്കിളും എക്സിക്യൂട്ട് സൈക്കിളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദ ടൈം റിക്യൂട്ട് ടു ഫെച്ച് ആൻഡ് ഓപ്പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിസ് ഫിക്സഡ് സ്ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് ആ ഫെച്ച് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതായത് എക്സിക്യൂട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നതെന്നും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫണ്ണിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഒരുപാട് തവണ എസ് എ പാട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എ എൽ യുവിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രത്യേകം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എൽ യു എന്താണ് അതേപോലെ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് അതെന്താണ് അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എ പാട്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധനം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് അതൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്ര രജിസ്റ്റർ അറെ രജിസ്റ്റർ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനകത്തുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് സൈൻ ഫ്ലാഗ് പാരറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫ്ലാഗുകളാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ അഞ്ച് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് സെറ്റ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നായിരിക്കും